siamo con l'assessore Elia Barbato, espressione di Forza Italia nella giunta municipale di Aversa. Assessore, alla luce dei risultati delle elezioni europee che hanno dato Forza Italia come terzo partito e a malapena il nuovo centrodestra è entrato nel Parlamento europeo superando la soglia del 4%, Ritiene che possa cambiare qualcosa nella gestione della città di Aversa a livello comunale, come giunta e come consiglio? Eh, intanto il risultato delle elezioni europee eh, è molto discordante a seconda delle circoscrizioni che si vanno ad analizzare, nel senso che i risultati evidenziano in maniera inequivocabile che al sud e eh, in particolare quindi al sud nella zona eh, nostra, eh, questa coalizione ha registrato un dato sicuramente superiore rispetto alla media nazionale, che ovviamente ci, eh, da un lato eh, ci fa piacere, eh, da un altro lato ovviamente considerato il risultato complessivo certamente ci lascia molto eh, diciamo, perplessi su quelle che devono essere diciamo, le azioni da intraprendere per poter recuperare il gap che inevitabilmente è stato registrato. È chiaro che le elezioni europee tengono conto di fenomeni di carattere generale dove l'elettorato è un elettorato che si muove tenendo conto delle, delle ideologie soprattutto e anche del fatto che oggi in Italia c'è parecchia disaffezione alla politica come registra il dato della notevole diminuzione dell'affluenza alle urne perché in alcune zone abbiamo registrato parametri e numeri al di sotto diciamo, di gran lunga di quella che è la media nazionale, tenendo conto che c'erano due regioni dove si votava e parecchi comuni e capoluoghi di provincia. Per quanto riguarda la realtà versana eh, e anche quella della provincia di Caserta, eh, noi registriamo ancora una volta che Caserta è la città più azzurra d'Italia, la provincia di Caserta è la, città più, è la provincia più azzurra d'Italia e che Aversa, nonostante il fenomeno locale di due candidati, di due candidati eh, diciamo, storici, Aversani della sinistra, quindi Nicola Caputo e Lello Ferrara, quindi nonostante la presenza di questi due autorevoli eh, politici locali che assieme hanno racimolato circa 3.000 voti, 1.500 voti Caputo e 1.200 voti Lello Ferrara, eh, il nostro partito, il partito da noi rappresentato, ad Aversa comunque ha mantenuto una media di circa 7 punti al di sopra della media nazionale, il che ci lascia eh, eh, abbastanza soddisfatti e ci ca fa capire che continuando l'azione che noi stiamo facendo di rinnovamento del partito e di proposizione con azioni chiare e precise senza, e in linea con quella che è il, eh, la direttiva che ci è stata data a livello eh, regionale, ovviamente i risultati arrivano. Arrivano anche perché noi abbiamo dimostrato di essere uniti in questa campagna elettorale, ci si è riaffasciati, abbiamo trovato vecchi amici che sono stati al nostro fianco e con i quali io mi auguro si possa iniziare ad intraprendere un'azione comune e condivisa per continuare questa esperienza dove il sindaco Sagliocco deve essere per noi un riferimento importante anche per il futuro. Quindi, lei ritiene, che condizioni... quindi lei ritiene che non ci debbano essere cambiamenti allora a livello di composizione della Giunta? Questo come... dipende un attimino da questo, grosso, da questo allargamento della base di Forza Italia che ovviamente tiene conto anche di quelle realtà che eh, purtroppo in Consiglio Comunale siedono in questo momento dall'altro lato della barricata. E dall'altro lato della barricata, mi scusi, dall'altro lato della barricata comunque c'è anche Forza Italia perché all'ultimo Consiglio Comunale gli assenti erano proprio tutti i componenti di Forza Italia. Ma l'assenza di quel Consiglio Comunale era un'assenza per, eh, per, eh, ed era un messaggio che noi lanciavamo per dire attenzione, le scelte, gli allargamenti e le scelte politiche importanti per la città di Aversa non possono essere eh, prese eh, in solitario da qualcuno, ma devono essere condivise dal tavolo degli interpartiti, che per cui noi ci riteniamo partito di maggioranza relativa all'interno del, della coalizione, noi riteniamo che non possiamo essere mortificati e lasciati fuori da tutte le scelte che vengono fatte. Quindi Forza siamo, Italia ha ribadito la volontà di partecipare? Assolutamente sì, noi siamo persone responsabili, dobbiamo dar conto agli elettori e la linea, ripeto, che abbiamo scelto anche come gruppo 
oggi che rappresenta il Consiglio in Consiglio Comunale e noi stessi assessori che abbiamo seguito la linea provinciale testimonia del buon lavoro e dell'interesse che il nostro elettorato ha verso la nostra azione. Quindi sono fiducioso per il futuro, sono sicuro che a breve si farà diciamo, un chiarimento complessivo su quella che potrà essere l'azione da intraprendere perché in maniera molto responsabile tutti quanti noi dobbiamo fare in modo così come eh, i cittadini italiani hanno voluto e hanno dato fiducia al governo nazionale ribadendo con un plebiscito, quasi, un plebiscito al, al presidente Renzi la fiducia per andare avanti e così noi dobbiamo cercare di fare ad Aversa per fare in modo che questa amministrazione possa raccogliere i frutti di una semina importante che è stata realizzata negli anni passati e che noi stiamo eh, mettendo in essere con l'azione Quotidiano. Insomma è come se il Saiocco fosse il Renzi di Aversa a questo punto. No, non mi sembra, eh, non ho detto questo, ho detto semplicemente che i cittadini, e i cittadini italiani hanno premiato la stabilità, hanno dimostrato a differenza anche dei governi nazionali che, che ritenevano l'Italia un paese instabile, hanno dimostrato grande, eh, grande, eh, eh, grande lucidità e soprattutto grande lungimiranza e proprio evidentemente perché l'uomo che ci rappresenta oggi merita la fiducia che, noi, che, gli abbiamo, che gli è stato tributato. Quindi sulla scorta di questo noi dobbiamo impegnarci affinché anche ad Aversa il governo della città possa trovare gli stessi successi che il governo nazionale ha avuto in questa competizione. E per quanto riguarda la possibilità di un avvicinamento di Saiocco a Cella, che è stata ipotizzata a seguito di una foto apparsa sui giornali, lei come la vede rispetto all'eventuale allargamento di una maggioranza a Cella? Lo ritiene possibile? Eh, se io fossi al posto di Salvino Cella, anche alla luce di quello che, quella che è la risposta che la città ha dato, io probabilmente rimarrei e cercherei di consolidare, di riprendere il ruolo di leader dell'opposizione per poter poi rivendicare quello che secondo me lui merita anche per quello che ha fatto negli anni passati, per quello che ha rappresentato ad Aversa negli ultimi anni. Quindi se io fossi in Salvino Cella starei lontano diciamo, dall'andare a sostenere questa amministrazione. Per quello che ci riguarda sono scelte che vanno fatte, come dicevo prima, eh, seduti al tavolo dove tutti i partiti della maggioranza devono esprimere il loro parere e il loro eh, diciamo, interesse a fare degli allargamenti ma prima di guardare eh, diciamo, nelle altre case io consiglierei a me stesso e agli amici che insieme a me sostengono il sindaco Sagliocco di guardare prima in casa nostra e cercare di capire dove è possibile creare diciamo, ed allargare questa maggioranza a persone che comunque sono state vicine a noi durante la campagna elettorale 2012 e che ancora oggi noi abbiamo trovato vicine a noi nella campagna elettorale delle europee del 2014.